。我一看你就是为了娘俩吃这饭了，老板娘长得确实好看，美丽动人啊，好吃啊，都吃过。味道并不重要，哥啊，但是主要的来看老板娘。看这名字就知道啊，这老板娘长得得多漂亮呀、啊，最美最美老板娘。今天来吃一下这个老鹅堡。你看我这还有闪光。走，咱来，我今天穿漂亮一点。终于看到这个美女老板娘了，不愧，怪不得叫最美老板娘呢，就是漂亮。啊，还有小美女呢。他们说你有绝活呀。啊，等一下，我给你展示一下。你那个最美是，你从这个开这个店就叫最美吗？不是，呃，是粉丝帮我取的。每次来吃饭的话说，说老板娘长得真漂亮，然后最美老板娘，最美老板娘就喊起来了。那有没有人专门为了来看你来吃咱家饭呀、啊？是的，是的，是的。啊，都为来看你啊。都是的啊，对。<笑>要喝完醉了才美，对，老板娘醉了才美，所以这有双酒量大哈，还好，还好。我们家店现在的话七八年了，还有个老店，老店在大桥那边有二十年，以前生意一直都很好，但是现在就通过网络的话，现在更好。然后一半的话，好多都是看最美老板娘嘛，吃着吃着觉得口味好，然后就是客人老客带新客，这样子会更好。基本上每天都是都要提前预约的啊！今天年纪不大，我是九零后，九零后餐饮人。我们水果这边有一套房，然后福州福州也有一套房。那你因为啊，又因为火了之后又买了一套房。招没招好多人嫉妒？也也有吧，应该也有，还好。主要是嫉妒你生意好，还是嫉妒你的美？放好放好心态就好了。<笑>那你这年纪不大，算比较成功的了啊。那一盆有多少斤啊？这一盆七，下锅七斤。七斤，七斤的大老鹅。大鹅大哥，你也来看美女老板娘炒的炒菜呢哈。<笑>就为了一睹老板娘的芳容哈，不会后悔的，都吃过了，见老板娘你也不会后悔的，还能看美女，还还好吃哈。嗯。我搬那个啤酒来，搬一下。这这帅哥就脸红了，看老板娘看的。我家老公早都出来撩我了，我都喝死了。不能撕，不能撕，家老板。看啥？这能看看？这这个太假了！哎呀妈呀！好，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个来，可以哦。哥，哥，哥，我得哥。好，来。可以，可以，可以，可以。好。因为今天包的奶没有。哦，奶。一零一百。这大哥一看，确实是冲着老板娘来的。干嘛呀？干嘛？好好，我不。这必须得喝完。一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个两只，一个他们都天天看美女老板娘，<笑>还能吃香的喝辣的，吃香喝辣的倒也还可以，也还可以。
，反正在安徽今天全部安排，<笑>安徽江苏绝对安排。安排。<笑>跟着堂哥啊，天天有美女看，天天都是美女老板。然后今天堂哥带我们来的这个是啊，美女老板娘开的这个老鹅店。老鹅老鹅在我们那边还是蛮少的，它这是一鹅两吃，呃，一个是清汤的，一个是红烧的。我看在色泽上的话啊，这个红烧的应该更符合就是北方人的口味。我先从清淡一点的先尝一下吧。清汤是最能考验这个味道最好的。因为我在我看来，老鹅如果说味道做不好的话，是犯腥的。我先来尝一下。哇，肉质好紧实呀、啊！嗯。虽是清汤，但是还蛮入味的。嗯。我刚好吃到是脖子这块的肉，这个肉好紧实呀、啊。原汤的这个虽然是原汤，但也蛮入味的。我还是应该会更喜欢吃这个红烧的，我觉得红烧的口味更重一些。我来尝一下红烧的。嗯，是吧？果然，红烧的也不是特别辣，微微带一点点的辣，但是味道更浓一些，更符合北方人的口味。他们家的其实菜品还是蛮丰富的，老鹅是他们家的主打。像这么一锅鹅的话，基本就是七斤下锅，两百六，然后送了八个菜配菜。我感觉这么这么一份的话，五六个人吃是够的，还蛮实惠的，味道真是不错。因为我们来这边啊，来安徽的堂哥极力推荐这家老鹅，虽然开在一个镇上，但这个味道真的确实不错，值得一来，我觉得味道确实挺好的。除了那个鹅那个脖子那的肉啊稍微难啃，但其他的肉都煮的炖的蛮烂的，好入味。开始喽！来啊！厉害的，吓人！鼓掌！走！堂哥，鼓掌！走！你看，你看，鼓掌都没有听。我来了。